Hey, what's up, mga bro? So, 6 days ago ay pinag-usapan natin at inalam natin yung kwento ni Robert Bobrovsky, ang 7 foot 7 inches na giant na nag-viral noon dahil nga sa taglay nitong tangkad. Pero ngayon naman sa video natin ngayon ay kabalik tara naman dahil kung anong ninilaki ni Robert ay siyang liit naman ng pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba siya at anong kwento ng journey niya sa basketball? Halina at pag-usapan na natin yan. Pero bago muna yan, please like, comment, and subscribe mga bro para sa pagsuporta sa ating channel. So, yung player nga na sinasabi ko ay si Darnell Rogers, isang 5'2 point guard na mula sa Baltimore. At siya ay 23 years old na mga bro. Itong pamilya niya ay nasa lahi na talaga yung ganyang height dahil yung tatay niya na isang professional basketball player din noon ay may height lamang na 5'4". Pero ang maganda sa tatay niya ay hindi nga naging hadlang yon para mapakita niya yung galing niya sa paglalaro ng basketball. Dahil sa kanyang senior year sa George Washington ay nag-average siya ng 20.7 points per game, 4 rebounds per game, 6.8 assists per game at 3.6 steals per game. So kahit nasa dugo na ni Darnell yung height ng kanyang tatay ay nakuha din naman niya yung tapang nito sa paglalaro ng basketball. Sa laruan nito ni Darnell ay parang hindi 5'2 mga bro. Dahil yung ibang may height dyan ay minsan takot pa nga umatake sa loob eh. Pero siya parang baliwala lang sa kanya. Kayang kaya niyang protektahan yung bola, kayang kaya niyang gamitin yung katawan niya, at talagang walang takot kung umatake mga bro. Kahit pa paano, naging solid din naman yung high school career niya. Sa senior year niya kung saan lumipat siya sa Indiana Land High School sa South Carolina kung saan siya nga yung naging all-time leading scorer na may 1,776 points noong junior naman siya ay nag-average siya ng 28.2 points per game, 6.9 assists per game at 5.1 steals per game. Natulungan niya din itong school niya na makakuha ng dalawang magkakasunod na kapinato sa taon ng 2013-2014 season at 2014-2015 season. Sa taong 2016 naman ay bago mag-college itong si Darnell ay nag-average siya ng 23 points per game, 7 assists per game at 2 steals per game. Grabe nga yung mga stats niya ba diba, mga bro? Wala siyang pakialam kahit gaano pakalaki yung katapat niya. Basta maipakita niya lang yung galing niya sa paglalaro, ayos na. Okay nga din na ganyan yung performance niya bago mapunta ng college. Base sa pag research ko nga mga bro ay gumawa pa nga to ng back to back 41 points noong high school siya. So kahit nga ganyan yung height niya ay ganyan naman kahalimaw yung pinapakita niyang laro mga bro. Kaya naman may mga ilang mga college team din sa NCAA ang nagka-interest sa kanya. Unang naglaro siya sa college para sa Florida Gulf Coast. Dito ay hindi nga naging maganda yung karir niya. Dahil nag-average lang siya ng 0.9 points per game, 0.4 assists per game at 0.3 rebounds per game at sa loob lamang niya ng 6 na minuto. Hindi din talaga siya nagagamit dahil na rin siguro sa freshman pa siya. Kaya naman after ng isang season niya dito ay lumipat na siya ng team at napadpad sa UMBC o University of Maryland sa Baltimore Country sa mismong hometown niya. Dito ay nai-scout siya na mataas ang basketball IQ, ball handling, shooting at yung tenacity niya sa opensa at depensa. Talagang bagay na bagay daw siya sa sistema ng UMBC. Ang maganda dito ay hindi naman sila binigo ni Darnell dahil sa pitong laro niya dito ay nag-average na siya ng 14 points per game, 3.4 rebounds per game at 4.3 assists per game. Dito ay nabibigyan talaga siya ng playing time. Yung 6 minutes niya na playing time niya dati ngayon, almost 30 minutes per game na siya naglalaro dito sa UMBC. Sinasabi din na siya na yung pinakamaliit na nakapaglaro sa isang Division 1 college sa history ng NCAA. Mas malaki pa nga itong si Julian Newman sa kanya na may height na 5'7". Ang nakaka-inspire dito kay Darnell ay hindi talaga naging hadlang sa kanya yung height niya para makatungtong at makapaglaro para sa isang Division 1 college. Sobrang daming mga nangangarap na makapaglaro dyan pero isa siya sa pinalad na mabigyan ng chance, ba? Diba? And besides, may isa siyang pangarap na hindi naabot ng kanyang tatay, yun ay madraft sa NBA. Sa ngayon, junior na tong si Darnell pero pwede siyang magpadraft next year o kaya pwede niya naman ipagpatuloy ito hanggang senior year niya. Kaya nakadepende pa sa kanya kung kailan niya gustong magpadraft. Pero sa tingin niyo ba mga bro, makakarating ng NBA itong si Darnell Rogers? Magkomento lang sa iba ba't babasahin kong lahat yan mga bro. So ayun lang, para sa video natin for today, please like and subscribe sa mga bago pa lang sa ating channel. Thank you so much for watching this video mga bro and this is the Bro TV saying peace bro.